Sobald ich aufwache, die Reflexe noch nicht bereit habe oder zumindest denke ich, das ist der Grund, kann ich kein Flammenbändiger sein, möchte aber nicht auf ein schönes Frühstück mit Brotaufstrich mit heißen Düscher verzichten, auch wenn es hier in Basso Molis in Südostitalien politisch korrekter wäre, Ventrizina zu verwenden, habe ich die stimmungsvolle Kerzendüscherheizung durch eine Induktionsplatte mit Speisenwärmerfunktion ersetzt, in der Hoffnung, dass der erhabene Geschmack von Düscher nicht Ausschließlich davon abhängt die beim Abbrennen der Kerze freigesetzten aromatischen Kohlenwasserstoffe. In Erwartung des Ergebnisses der technischen Hilfe von Enko für das vorzeitige Verschwinden der korrekten Funktion nach nur sechs Monaten der vorherigen Platte habe. Ich die Macht des zwanghaften Einkaufens nicht berücksichtigt, also kaufte ich mir noch einen, einen Enkhorteller von Eurospin, der eigentlich ein unbenannter Medion ist. Noch teurer, aber zum Trost mit zusätzlichen Funktionen. Das, was ich an der Induktionsplatte am meisten schätze, ist die vollständige Kontrolle über die Temperatur und die Zeiten des Kochvorgangs, insbesondere in Kombination mit guten zertifizierten Töpfen, wodurch der menschliche Eingriff für die eingelaufenen Rezepte praktisch null ist. Und die Zeiten zum Erreichen der Lebensmitteltemperatur halbiert im Vergleich zum Kochen mit Gas. Bei großen Induktionskochfeldern ist eine Anpassung der Elektrik und der Stromversorgung notwendig. Bei kleinen Induktionskochfeldern wie diesem mit einer maximalen Aufnahme von 2000 Watt sollte es jedoch keine Probleme geben, wenn nicht gleichzeitig. Hohe Geräte eingeschaltet werden Zeitstromaufnahme. Die Induktionsplatte hat 39,95 Euro gekostet. Während ich wieder wegen des zwanghaften Einkaufens noch einen Topf für 8,99 Euro gekauft habe. Zertifiziert für Induktionskochfelder und ein chinesisches Kochthermometer für 3,90 Euro plus. Einen Euro Batterieknopf, nur um eine zweite Meinung dazu einzuholen Temperaturen. Auf dem Teller eingestellt. Durch die Synthese einer Induktionsplatte erzeugt sie ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld, das induzierte Ströme am Boden des Topfes aus Eisenmaterial erzeugt, die sich in Wärme umwandeln. Dieses Induktionskochfeld unterstützt Töpfe mit Böden von 10 bis 20 cm. Eine schnelle Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Topf geeignet ist, besteht darin, eine kleine Katastrophe zu verwenden und zu sehen ob sie daran haftet. In jedem Fall ist es immer besser, zertifizierte Pfannen für Induktionsplatten zu verwenden und somit auf die beste Leistung optimiert zu sein. In jedem Fall verfügt die Induktionsplatte über ein Sicherheitssystem, das das Magnetfeld unterbricht, wenn sie keinen Topf oder einen ungeeigneten Topf erkennt. Nach dem Einschalten der Platte ist es möglich, einen der Kochmodi zu verwenden, bei konstanter Leistung von 200 Watt bis 2000 Watt, bei konstanter Temperatur. Von 60 Grad Celsius bis 240 Grad Celsius oder wählen Sie eine der vorigen gestellten Funktionen. Warm halten, aufwärmen, Milch, Kaffee, Tee, dämpfen, Wasser kochen, braten. Braten, Bosten, in allen Modi, außer bei der Wasserkoch- und Bostfunktion, ist es möglich, einen Timer von 0 bis 3 Stunden einzustellen und schließlich die Tastensperre zu aktivieren. Punkt. Um die Oberseite zu reinigen, wischen Sie einfach mit einem einem feuchten und einem trockenen Tuch ab. Durch das Aufheizen der Glaskeramikplatte bleiben keine Speisereste daran haften und auf Wunsch kann die Platte mit einem Stück Pergamentpapier zwischen Topf und Deckel verwendet werden. Ich koche einen Liter Wasser auf einem Feuer größer als ein Gasherd in einem 3000 Watt Wasserkocher und auf dem Induktionskochfeld, um in Echtzeit die jeweiligen Zeiten zum Kochen zu überprüfen. Basierend auf den Werten, die für die durchschnittliche Kocheffizienz von etwa 78%, für die Induktion von etwa 40% für das Gas und etwa 70% für die elektrischen Widerstände bei gleicher Leistung. I tempi saranno inversamente proporzionali.
repräsentativ sind, sind die Zeiten umgekehrt proportional. In circa 3 Minuten und 8 Sekunden bringt der Wasserkocher als erster einen Liter Wasser zum Kochen. In circa 3 Minuten und 8 Sekunden, der Bollitore elektrisch ist der erste, um zu bringen, einen Liter Wasser zu bringen. Der In circa 3 Minuten und 45 Sekunden bringt die Induktionsplatte als zweites einen Liter Wasser. Zum Kochen. Ich betone, dass der Wasserkocher 3000 Watt hat, während die Induktionsplatte 2000 Watt hat, daher wären sie bei gleicher Leistung. Ungefähr gleich, wenn nicht mit einem leichten Vorteil der Induktionsplatte. In circa 6 Minuten und 56 Sekunden bringt der Gaskocher als dritter einen Liter Wasser zum Kochen. Wie die alten weisen Kenner des gekochten Weines von Vassomolisano sagen. Wasser wird auf der Schulter getragen. Also mache ich ein Phantom, das ich getauft habe. Wie Sotto la Mexicaine, um eine wahrscheinlich unverschämte Hommage an ihre jeweilige Küche zu machen. Ich brate etwa 40 Kalorien Zwiebel, Knoblauch, Salz und scharfer Pfeffer mit unbekannten indischen Pestiziden in etwa 300 Kalorien Öl und lasse 10 Minuten bei 80 Grad stehen. Ich füge etwa 160 Kalorien Mais, rote Bohnen und Balsamico-Essig hinzu, indem ich 5 Minuten lang 120 Grad Stelle. Ich füge etwa 350 Kalorien Arborio Reis hinzu, den ich 2 Minuten bei 120 Grad koche. Ich füge ungefähr 0 Kalorien Wasser hinzu und stelle 16 Minuten auf 100 Grad ein. Ich füge etwa 250 Kalorien. 
Frontal, Parmesan, hinzu und mische alles auf dem Teller. Konglobe über. Eine Kalorie aus Curry, süßen Paprika und Oregano. Ich fand das Amalgam, das ist mit einer schönen Runde. Öl von etwa 100 Kalorien nativem Olivenöl extra schmierte. Ich bereite ein Bett von ungefähr einer Kalorie. Süßen Paprikas vor, um ungefähr 10 Kalorien kalabresischer scharfer Pfeffer hineinzustecken. Hier werden etwa 912 Kalorien pures Delirium für die Geschmacksknospen serviert, auf andere Effekte warten 24 Stunden. Ich hoffe, ich war hilfreich und habe Sie angenehm unterhalten. Falls noch nicht, geschehen, kommentieren, teilen, liken und abonnieren Sie den Kanal. Danke für die Unterstützung. Hallo.